ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഹാരിസ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഉമർ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള വേദിയിലെ സമുന്നതരായ നേതാക്കന്മാർ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഹാരിസിനോട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരം പോകാനുണ്ട് പോണ വഴിയാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും അൻവറിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കെ എം ഷാജിയുടെ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗം കേട്ടതുപോലെ എനിക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു വലിയ മഴ തോർന്നിടത്ത് ഒരു ചെറിയ ചാറല് കൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ ഒട്ടാകെ സമരത്തിന്റെ തിച്ചുളയില്ല ഈ സമരം ഇന്ത്യയിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ മില്ലിയയിൽ നിന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാദിക്കലുള്ള അനേകായി അനേകായിരം ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു സമരം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ സാഹചര്യമാണ് ഇതൊരു മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണെന്ന് ചില ആളുകളെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് അനവർക്ക് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊരു പൈതൃകമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ചിക്കാഗോയിലെ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗമുണ്ട് നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവരാണ് ചിക്കാഗോയിലെ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ കഷായ വസ്ത്രധാരിയായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇന്നിവിടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ സംഘപരിവാർ ഏറ്റു നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതിനെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഐ എം ബിലോങ് ടു ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബിലോങ് ടു നേഷൻ ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്ത് ഞാൻ വരുന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ ലോകത്തെ സർവ പീഡിതരായ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ലോകത്താകമാനമുള്ള അഭയാർത്ഥികൾ മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ദേശാധിപത്യങ്ങളുടെയും പേരിൽ അഭയാർത്ഥികളായ ആയിരങ്ങള് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ഇരു കൈയും നെറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന എന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് എന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ സംഘ് പരിവാർ ഇന്ന് ആണയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളാണ് ആ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പിന്മുറക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയ പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ പിന്മുറക്കാരോടാണ് ഇവര് പൗരത്വത്തിന്റെ തെളിവ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തള്ളി ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടുചാരിയാണ് ഈ തള്ളി ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടുചാരി വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് സൗഹൃദത്തിന്റെ ചരിത്രം മൈത്രിയുടെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ കടക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോട്ടക്കുന്നിന്റെ തെരുവ് കോട്ടക്കുന്നിന്റെ ചെരുവിൽ വെച്ചാണ് വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് അജിയെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാര് തോക്ക് ചൂണ്ടി വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരെ വാരിയൻ കുന്നത്തിനെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കെണിയിലകപ്പെടുത്തിയത് കെണിയിലകപ്പെടുത്തിയിട്ട് വാരിയൻ കുന്നനെ വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് അജിയെ ഈ കോട്ടക്കുന്നിന്റെ ഒരു ചെരുവിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കസേരയിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നും മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പുണ്യ ഭൂമിയായ മക്കയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥിരമായി അവിടെ വസിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലാഹു അലൈ വസ്ലമ്മയുടെ പുണ്യ ഗേഹമായ റൗലയുടെ ചാരെ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കാം അപ്പോ വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് അജി അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞത് ഞാന് നിങ്ങള് രാജ്യത്ത് ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയായി എനിക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രലോഭനമാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഈ മണ്ണിലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ 
അവസാനമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണയായി ആളുകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് അവരുടെ കണ്ണു കെട്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ കണ്ണു കെട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആളുകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെടിവെക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് മൂടരുത് എന്റെ എന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് മൂടരുത് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ പിറകിലേക്ക് വെടിവെച്ച് എന്നെ കൊല്ല ചെയ്യരുത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്റെ നെഞ്ചുലേക്ക് നിറയൊഴിച്ചു ഈ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഈ വാരിയൻ കുഞ്ഞത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹജി പിന്തിരിഞ്ഞൊടിയപ്പോഴല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിരിമാറ് കാണിച്ചു നിങ്ങളുടെ കഞ്ചി നിങ്ങളുടെ ഭയണക്കു ഏറ്റുകൊണ്ട് മരിച്ചതാണെന്ന് ഈ ചരിത്രം എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് വാരിയൻ കുഞ്ഞത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹജി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കർ ഈ രാജ്യത്ത് നടുനിവരാതെ പൊരുതിയതിന്റെ പരിണിതിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് നിങ്ങൾ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹജി അന്ന് ഈ മല ഈ പിന്നെ വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹജി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരന്റെ തോക്കിന് മുമ്പിൽ നിറവെഞ്ച് വിരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അന്തമാനില് ജയിലില് ഒരാള് മാപ്പെഴുതുകയായിരുന്നു അവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മള് ഷൂ ലിക്കർ എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാറുണ്ട് ഷൂ ലിക്കർ ആ ഷൂ ലിക്കർ വീർ സവർക്കർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ആള് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഇന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിലുണ്ട് പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് സവർക്കറുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് മറുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യപിതാവ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗോഡ്സ് കൊലപ്പെടുത്തിയ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് തൊട്ടുപുറത്ത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ഗോഡ്സ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോ ആ ഗോഡ്സയുടെ കൂട്ടുപ്രതിയായി ഗൂഢാലോചന കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട വീരസവർക്കറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് അവരാണ് നമ്മളെ രാജ്യ സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് നമ്മോട് പൗരത്വത്തിന് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കൾ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവ് അൻവർക്ക് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ രാജ്യത്ത് ഓരോ മണ്ണൽ തരികൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ കുഴിമാടങ്ങള് മാന്തി നോക്കിയാൽ അവർക്ക് തെളിവ് കിട്ടും ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ സമരം വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ടു പോകും രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ സമരം രാജ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര സമര പോരാട്ടങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മലബാറിനും ഏറനാടിനും വള്ളുമനാടിനും ഒരുപാട് ചരിത്രമുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രത്തിൽ പരസഹസ്രം രക്തസാക്ഷികളുടെ ഹൃദയ ഭിത്തികൾ പിളർന്നു എണ്ണമറ്റ പടനിലങ്ങളിൽ പതഞ്ഞൊഴുകിയ ചോര പുഴകളിൽ നീന്തി തുടിച്ചാണ് ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വപ്ന തീരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ചരിത്രത്തിന്റെ തരംഗ വീതികളിൽ ചെവിയോർത്ത് വെച്ചാൽ ദശാബ്ദങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന മോചന സമരത്തിന്റെ പടമുട്ട് കേൾക്കാം നമുക്ക് അവിടെ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും സിഖും പാഴ്സിയും ജൈനനും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും സിഖുവിനെയും പാഴ്സിയെയും ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെ പോലെ ഏകോപിച്ചു നിർത്തിയ ഗാന്ധിയുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ ആ ഗാന്ധിയാണ് നമ്മുടെ മാർഗം ആ ഗാന്ധിയാണ് ബിർള ഹൗസിന്റെ മുന്നിൽ ഗോഡ്സയുടെ വെടിയേറ്റു മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകളേറ്റു പിടഞ്ഞു വീഴുമ്പോ ഹേ റാം ഹേ റാം ഹേ റാം എന്ന് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ മതമൈത്രിക്ക് വേണ്ടി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു മരിച്ച ഗാന്ധിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ആ മുദ്രാവാക്യമാണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെളിയ വാക്കുകൾ ഉപസം